Michale, twój pierwszy koncert w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia. Akurat się zdarzyło, że w trakcie jubileuszu 60-lecia pałacu. Jak się tutaj czułeś? Publika dopisała i naprawdę była ona bardzo, bardzo żywa. Dlatego też na pewno Dąbrowę Górniczą zapamiętam jako... To, by, to był taki dobry czas na pewno. Fajnie, fajnie mi się to grało. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie taka możliwość i będę mógł tutaj wystąpić wiele razy w swoim życiu, dlatego że naprawdę było bardzo przyjemnie. Twoja nowa trasa Classica Tour, która w sumie już się kończy pomału. Dlaczego jest ona dla Ciebie tak ważna? Dlaczego ona jest ważna? Dlatego, że tak naprawdę daje, pozwala wziąć oddech nie tylko słuchaczowi, ale też nam. Jest to też jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, Spełnienie takie artystyczne, wydobycie z siebie większej ilości emocji i pozwolenie na taki twórczy okres. To był naprawdę fajny czas i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec tej trasy jednak. Um, bo sam ze sceny powiedziałeś, że jest to forma spektaklu w sumie koncertu. Długo musiałeś przygotowywać się do tej roli w tych nowych aranżacjach klasycznych swoich utworów? Nie trwało to długo, ale dużo wcześniej zostało to przemyślane, więc też po prostu ja osobiście chciałbym tą trasę kontynuować jeszcze przez długi czas. Występujesz ze swoją siostrą Marleną. Czy zdarzają się jakieś niesnaski na scenie między wami, czy jednak jest stanowicie jedność artystyczną, gdy jesteście na scenie? Nie, no jakie nie z nas, kim jesteśmy rodzeństwem, które absolutnie e, się wspiera i szanuje, a wręcz e, jedno, drugie w, wspiera do takiego stopnia, że czujemy się bezpiecznie. Właśnie widziałem próby przed koncertem razem przy fortepianie. E, Michale, masz strasznie potężny głos, nie słyszałem bardziej potężnego głosu na tej scenie, chociaż już coś, trochę długo tu pracuję. I podobnie jak twoja siostra, czy to jest u was rodzinne? E, no, chyba tak, Z, moja mama śpiewała mi do kołyski, mój tato też, więc myślę, że gdzieś to jest jednak za, zamknięte w jednej wielkiej rodzinie, bo nawet kuzynostwo osiąga jakieś sukcesy w tej dziedzinie, nazwijmy to <grytanie> artystycznej. E, ja dzisiaj nie byłem w pełni swoich możliwości, ale mam nadzieję, że następnym razem to nadrobię. No jeśli dzisiaj nie byłeś w pełni, to ja nie wiem, jak wygląda twój koncert normalnie. Um, chciałem się ciebie zapytać, bo jednak masz już za sobą ten występ w X Factorze, e, później Eurowizja, niedawno temu e, The Voice of Poland. Jak patrzysz na te e, jakby wycinki ze swojego życiorysu już z czasem? Wiem jedno, każde takie mocne wydarzenie na mapie mojego życia dużo wnosi, zmienia i uczy. Czujesz się bardziej dojrzały muzycznie? Na pewno, na pewno, na, na pewno jestem dojrzalszy muzycznie i słucham nieco innej muzyki niż kiedyś i ten gust muzyczny się zmienia i mam nadzieję, że on idzie w dobrym kierunku. Chciałem Ci zadać pytanie, którym, które zadaje większości wokalistów, którzy przyjeżdżają do pałacu. Czy uważasz, że charakter człowieka można poznać po tym, jakiej muzyki słucha? I tak, i nie. Dlatego, że niektórzy ludzie kryją się za muzyką, którą słuchają i ona pozwala im być silniejszym niż w rzeczywistości ten człowiek jest. A czasami absolutnie odzwierciedla duszę człowieka, a czasami wręcz jest tak zupełnie inna, że nie jest w stanie określić, kim ten człowiek jest. Kiedy usłyszymy nowy materiał Michała Szpaka? Nowy materiał planowany jest na maj, 
Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić do tego terminu ze wszystkim. Trzymajcie kciuki, a ja będę pracował. (śmiech)